ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து சால்மன் மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒரு பூண்டு பல் மூணு பச்சை மிளகா ரெண்டு வெங்காயம் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூனு கடுகு ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு ஒரு ஸ்பூனு எல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா கொஞ்சோட வெங்காயம் அதுக்குரிய மீன் கொதிய தேவையான நான் வந்து முக்கால் கிலோ சால்மன் ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் ஸ்கின்னை எடுத்து வச்சுட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புளித்தண்ணி நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது இப்போ புளித்தண்ணி விட போகிறேன் புளித்தண்ணி விட்ட பிறகு இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல வதக்கினது வெங்காயம் ஒரு பூண்டு தக்காளி பழம் மூளை போட்டு நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கோம் இதை அப்படத்துக்கப்புறம் விட போகிறோம் கடைசியாக வந்து வெந்தயப்பொடி வெந்தயப்பொடி ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த பொடிகள்லாம் போட்டுட்டேன் போட்ட பிறகு இந்த அரைச்சி விட்டதை ஊற்றிட்டு புளித்தண்ணி விட்டாச்சு இப்போ அதுக்கு தேவையான குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுக்கிறேன் இதிலெல்லாம் ஒரு கொதி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கொதி வந்த பிறகு பச்சை வாசனையெல்லாம் போன பிறகு நம்ம இந்த மீன் போட்டு இறக்க போகிறோம் கொதி வரட்டும் ஏழு ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பார்க்கலாம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு அந்த மீன் குழம்பு கொதி நல்லா வாசனை வந்துருச்சு இப்போ நான் அந்த மீன் துண்டுகளை போட போகிறேன் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சால்மன் ஃபிஷ்ஷோட பெனிஃபிட் சொல்கிறேன் என்னென்ன நல்லா கெட்டியாக ஃபிஷ் குழம்பு நல்லா வாசம் வந்துருச்சு இந்த மீனை இப்போ போட போகிறேன் இந்த மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபிஷ்ஷோட பெனிஃபிட் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு இதில் ஒமேகா த்ரீ இருக்குது அப்புறம் ஹை ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஹையின் ஹையின் விட்டமின் பி இருக்குது 
பொட்டாசியம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நல்ல அருமையான ஃபிஷ்ஷு இது ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் போட்டாச்சு ஒரு லைட்டாக ஒரு கிணறு கிளறிட்டு கொஞ்சம் ஃபிஷ் வேர்ந்த பிறகு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு வந்து இந்த மீன் குழம்புக்கு வந்து வதக்கி அரைச்சோம் அப்படின்னா அப்போ தான் நல்லா திக்காக கொடுக்குங்கிறதுக்காக தான் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா ஒரு பூண்டு இந்த நாலு ஜாமானையும் வதக்கி அரைச்சிருக்கோம் சாதாரணமாக குழம்பு வைக்கிறது வேறு இப்படி குழம்பு வச்சு பார்த்தீங்கன்னா திக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வாசனையும் எங்களால் வீட்டில் இப்போ இருக்க முடியல அந்த அளவுக்கு வாசனை இருக்குது இது ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதி வந்த பிறகு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நான் போட்டு மூடி வச்சிடறேன் இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சரி நல்ல மீனும் குழம்பும் இதாயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி